ഹോംലി മീൽസ് ബെൻ എന്ന ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിപിൻ അഡ്ലി സംവിധാനം ചെയ്ത അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ സിനിമ നമ്മളെ എപ്പോഴും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ട് ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ കണ്ട് കരയണം അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽ ഗുഡ് ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകണം സാധാരണ ഏത് സിനിമ കണ്ടാലാണ് നമ്മൾ പേടിക്കുക ഹൊറർ മൂവീസൊക്കെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാൽ പേടിക്കാൻ ഹൊറർ മൂവീസ് തന്നെ കാണണം എന്നില്ല വിപിൻ അഡ്ലിയുടെ മ്യൂസിക്കൽ ചേർന്ന സിനിമ കണ്ടാൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയ അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത എന്നാൽ ഒരുപാട് നിരൂപക പ്രശംസകളും അവാർഡുകളും തേടി വരും എന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുമായ ഒരു സിനിമ അതാണ് മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് വലിയ ഹൈപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ അതുപോലെ വലിയ പ്രൊമോഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയാണ് മ്യൂസിക്കൽ ചെയർ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മരണത്തെ പേടിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ കഥ അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് മരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചാണ് അതായത് ആ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ തീരുന്നത് വരെ ഒരു വിഷമത്തോടും ടെൻഷനോടും മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സിനിമ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂ മെയിൻ സ്ട്രീം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മരണം മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ അതിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മരണത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ ആ ഒരു പേടി സിനിമ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രേക്ഷകനും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് സംവിധായകൻ്റെ കഴിവ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഉള്ള ഈ പടം എന്തുകൊണ്ട് അത്ര മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ പോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സംവിധായകനാണ് വിപിൻ അഡ്ലി എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള വിഷയങ്ങൾ സിനിമ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മരണത്തെക്കുറിച്ചാണ് സിനിമ കൂടുതലും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനെ ലഭിക്കാൻ തൊട്ടടുത്ത് ക